Oi, você já ouviu falar dos exploradores do rei? É um movimento que lembra um pouco o escotismo, existe no mundo inteiro, mas é relativamente novo aqui no Brasil, está mais forte no sul do país e já também com alguns grupos montados no sudeste. Eu convidei o coordenador, na verdade o comandante distrital, é como eles chamam, comandante distrital do grupo Exploradores do Rei na região sudoeste do Paraná, mais precisamente na cidade de Pato Branco, para explicar para nós o que é, afinal, esse movimento, onde ele está presente e quais são as faixas etárias atendidas, como que são trabalhadas as atividades com as pessoas que fazem parte do movimento. Sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e te convido a assistir essa entrevista porque é bastante interessante. Eu estou então aqui com o Wagner Soares, que é comandante distrital numa região do Paraná, o sudoeste do Paraná, desse grupo, o Movimento Exploradores do Rei. Vai nos explicar melhor que movimento é esse e em que regiões do país ele já tem representantes, né, Wagner? Muito obrigada por essa entrevista para a Gazeta do Povo, para que os nossos leitores, os nossos espectadores também possam conhecer mais desse movimento. É parecido com o escoteiro, pelo que eu entendi, né? É, ao... temos, temos uma raiz, né? Eu vou explicar. Na verdade, é, eu faço parte desse, desse movimento dos Poderes do Rei já desde 2016. Ele é novo no Brasil, Cristina. Ele é novo no Brasil. Só que no mundo ele já está mais de no... mais de 60 anos em mais de 96 países. Então, em 1962, iniciou é, esse ministério, né? Ele tem um vínculo, uma, pe... uma peculiaridade, uma diferença, né? Que é o quê? É, ele é vinculado a instituições religiosas. O primeiro ponto é esse. Tá? Nós, é, isso que é, nos difere do grupo dos escoteiros. Um dos pontos que nos difere seria isso. Tá? Então, nós hoje nós uh, estamos no Ministério já há seis anos e conhecemos o Ministério é, quando nós somos para Criciúma. Eu sou natural do Rio Grande do Sul e tive o um momento de conhecer uma nova, um novo estado, sendo o Rio Grande do Sul vamos para Criciúma e lá nós tivemos a oportunidade de conhecer esse ministério. Minha filha foi escoteira, foi lobinha, e a gente sentia a necessidade de, de ter é, algo mais uh, sólido, não somente na parte social, mas sim que a minha filha também pudesse uh, estar mais envolvida na parte de, de cristianismo mesmo, mais, na, mais no conhecimento religioso também. E nós sentimos essa necessidade. E na nossa caminhada, a gente começou a indagar alguns algumas coisas que eram aplicadas no, no, no movimento não batiam com aquilo que nós acreditávamos ou que aquilo que nós estávamos entendendo como correto. E eu, nós começamos a procurar alguns movimentos e nós descobrimos que na cidade de Criciúma, que é a cidade que nós estávamos, uh, tinha um movimento chamado Os Proadores do Rei, um grupo, e esse grupo era um grupo que tinha uma raiz escoteira, né, que, teve, que é um, hoje o Explorador do Rei, ele é uma, uma junção, em 1962 nós tivemos um, é, uma necessidade, naquela, naquela época, de desenvolver líderes para as igrejas. Em 1962, desenvolver líderes, capacitar líderes. E nessa nessa forma de capacitar líderes, o que, que eles fizeram? É, colocaram no bairro, o reverendo no bairro, pediram para ele criar um programa que possa desenvolver essa liderança. E o no bairro pegou as principais ferramentas da época e montou o Explorador do Rei. E é nesse aspecto, né, saindo... Wagner, desculpe te cortar, mas nesse aspecto, é, esse movimento de Exploradores do Rei se assemelha muito ao escotismo tradicional que todo mundo conhece, porque o escotismo também tem é, muito esse foco na liderança, no, na liderança principalmente voltada para o outro, né, você, você mencionou aí a Sim. questão do social, você estar sempre olhando as necessidades do outro e disposto a ajudar de alguma forma liderando alguma, alguma atividade, a diferença, pelo que eu estou entendendo, é que aí há um componente moral também, uma preocupação sim, com a moral sim, sim. cristã mesmo. Sim, é. na verdade nós temos muita, é, existe muita, muita semelhança no grupo dos, dos exploradores do rei com o grupo dos escoteiros, porém a gente não é escoteiro cristão, a gente é os exploradores do rei. Né? Nós temos a nossa essência, a nossa base, então nós respeitamos muito o grupo dos escoteiros, porque além de ser uma marca patenteada, além de eles terem a história deles, eles contribuíram, sim, Cristina, para o grupo dos, dos, dos produtos do rei. Eles contribuíram e nós não podemos dizer que não. 
né? Nós utilizamos técnicas, então, o pioneirismo, o campismo, toda essa técnica que eles também utilizam, né? Que eu utilizei quando estava no movimento, é universal. Nós utilizamos também como atrativo para as crianças, para desenvolver o caráter dela, para trabalhar a meritocracia. Então, nós temos essa raiz. Só que nós também temos já raízes da Cruz Vermelha, nós temos raízes de Jocum, nós temos outras raízes também que são ferramentas que são utilizadas. O Grupo dos Produtos do Rei é uma ferramenta, uma ferramenta que é implantada dentro das igrejas, para quê? Para que possa desenvolver líderes, líderes servos. Nós, nós, nós não queremos trabalhar assim, para desenvolver uh, um cidadão melhor apenas. Nós queremos trabalhar para desenvolver um cristão autêntico, porque nós entendemos que um cristão autêntico, ele vai ser um cidadão melhor. Ele vai pagar suas contas em dia, ele vai ter uma boa postura, ele vai buscar o melhor para sua família, para sua vida, para pra, as pessoas que estão à sua volta. Tanto é que uma das nossas regras de ouro, né, a nossa regra de ouro é, portanto, trate as outras pessoas da mesma maneira que gostariam de ser tratadas por elas. Que é um versículo, Mateus 7,12. Isso que eu então, ia dizer, é bíblico é, mesmo, isso, né? Isso é um versículo bíblico. Então, a nossa base é muito. Nós, nós trabalhamos, é, nossa base é uma base cristã. Nós temos todo o atrativo, né, falando, comparando com o grupo, com o movimento, temos todo o atrativo, mas nós temos muito na parte, a parte cristã. Nós temos que trabalhar também, levar as, as crianças para o céu, fazer com que elas entendam o cristianismo de uma forma de essência. E é focado no universo infantil mesmo? Pega a faixa de adolescência, mais é, juventude, hum, até que faixa etária que, que trabalha? Nós temos um programa, tá? nós temos um programa que que vai de 5 anos a 17 anos, tá? É, são 12 anos de programa. Desses 12 anos de programa, são divididos em quatro grupos. O primeiro grupo de 5 a 7, que é navegante, de 8 a 10, que é o grupo de descobridores, de 10, de 11 a 13, aventureiros, e de 14 a 17, grupo de exploradores. Então, esses quatro grupos são divididos, a, cada grupo dividido por 3 anos, e tre, cada ano é dividido por trimestre. Então, nós trabalhamos trimestralmente e, com as crianças. E, cada e os encontros criança são um semanais? Período. Os encontros são semanais, como Sim, é o semanais. escutismo mesmo? É, isso. É, uhum. E cada criança em si, a, a, cada, a cada faixa etária, tem, nós falamos que tem um alimento diferente. Né? A gente trata uma criança de 5 a 7 anos com algo mais lúdico, mas desenvolve para ela, uh, não é cobrado isso, mas a gente devolve já a fila, quando eles se montam, se colocam numa fila, nós já trabalhamos a forma da liderança, o líder, o vice-líder, o assistente de capelão, o almoxarife, o historiador, para que eles vão se acostumando, não é cobrado isso com, ah, isso tem que ser, não, mas que eles vão se acostumando com essa parte da, da hierarquia, da, da, do respeito, né? Responsabilidade ao, ao também, né? né? Uhum. Isso, e daí é bem interessante que a criança com oito anos, que é o segundo grupo que nós temos, que é um grupo que nós trabalhamos já com eles, uh, com mestre de liderança. Já começamos a trabalhar com mestre de liderança com a criança a partir de oito anos de idade. Nós temos três mestres de liderança na, na caminhada deles, são seis total, mas são três mestres de liderança que a gente, é, é, eles passam para três mestres. Além de eles trabalhar, uh, entender a formação deles na fila, cada cada cargo que tem na fila vai rodando. Então, quer dizer, se hoje eu sou o chefe de capelão, amanhã eu posso ser um xarife e eu vou entendendo como é que é diversas lideranças dentro do mesmo, do mesmo grupo. Entendeu? Então, e é, assim, é, é fantástico. E isso Nossa, também é, funciona é em determinado período lá? Então, é um encontro semanal. É, você diz que é vinculado à igreja, mas não necessariamente a um culto ou à religião. A família não precisa não. ser daquela igreja. É que o movimento é alojado nessa igreja, né? Queria que você explicasse um pouco isso e também como é que é, a, se é num período, dura a manhã inteira, é um acampamento, é uma gincana, como é que funcionam essa, esses encontros? É, na verdade, Cristina, assim, é, ah, vai, precisa ser cristão, precisa estar numa igreja evangélica para fazer parte? Não. Mas automaticamente as atividades que são propostas para a criança vão trazer a família para dentro daquela igreja. Vamos supor, por exemplo, eu tenho uma atividade, um acampamento para fazer. Às vezes os pais vão estar envolvido. Eu tenho uma, um momento que a criança vai servir na igreja, vai fazer algum movimento que a gente está trabalhando, o líder serve, que ela tem que servir, aprender a servir. Então, ela vai estar na, na, naquele culto, naquele momento ali. Então, o pai também vai estar envolvido. A cada a cada 11 atividades, tá? a décima segunda, um trimestre, um trimestre são 13 atividades, 13. A cada 12 atividades, né? a décima segunda é chamada, nós temos a cerimônia de conclusão. 
Essa cerimônia de conclusão é onde nós entregamos para a criança os pajes. O que é os pajes? Quando ela conclui uma atividade, ela conclui uma atividade, um mérito de bicicleta, um mérito, um mérito de atividade. Ela concluiu, ela ganhou um pajo para dizer que ela ganhou. Nós trabalhamos muito, Cristina, com a, com a frase assim, não deixar o só secar. Então, se a criança desenvolveu, conseguiu mostrar a habilidade, ela tem o direito de adquirir um pacho dizendo que ela, reconhecer que ela tem aquele mérito. Então, a, o programa trabalha com vários méritos, mérito, mérito bíblico, então a criança também é desenvolvida com mérito bíblico, é desenvolvida com mérito de habilidade, mérito de liderança. Então, a, então e, e esses méritos, quando ela conclui esses méritos, ela ganha esse mérito nessa cerimônia, na décima segunda cerimônia da segunda atividade. Ela vai ter uma cerimônia que vai, vão, vão, vai entrar o pavilhão nacional marchando, eles vão entrar, vão, vão fazer a continência para a bandeira, alguns vão ser, vão ser novos, novos exploradores, vão colocar o lenço, os pais sobem lá pra, na, no, no público para entregar o lenço, é uma choradeira só, coisa mais linda do mundo. Mas tem, um você está explicando daí... aí, é, Wagner, desculpe te cortar de novo, né? Mas é que vai não, despertando não, não, curiosidade. Não, não, você está explicando aí, a gente começa a imaginar que é cheio de regras e, obviamente, é para a criança ir, ir tendo essa, essa noção de responsabilidade, do servir, do é, lugar na fila, enfim, todas essas descrições que você fez aí. Mas é muito lúdico, né? É, quando a gente pensa em escotismo, a gente pensa normalmente em aventura e, pelo jeito, os exploradores do rei uhum. também têm esse, esse lado lúdico. Sim, Porque quando você sim, diz, sim. É, nós temos um lema de não deixar o suor secar, eu imagino a criança numa atividade que é aquela que a gente quer para os uhum. nossos filhos, mesmo quando são pequenos. Uhum. A gente não quer eles é o tempo todo gostoso. no digital, né? A gente quer eles é. brincando, correndo, enfim, fazendo atividade física também. É, o, o, é, muito, é muito divertido. É, um dos termos, quando nós temos atividade, nós falamos dos comandantes seguintes, né? O nome da, de quem cuida de uma patrulha é comandante, tá? Então, uh, nós vamos falando para assim, vocês têm de... Essa atividade no sábado, vocês têm de domingo a sexta-feira para preparar de atividade. E não sábado, é se divirtam. É para se divertir com as crianças. É para a atividade ela ter uma sequência, porque você tem que ter um, uma, uma ordem. Existe um momento, três apitos, que vai, as crianças vão ficar preparado e vão em direção à bandeira, faz informação, apresenta a continuidade para faz a ferradura, por exemplo, tem, tem a sua sequência, mas que terminou essa parte cívica, que é a parte da, da bandeira, de achamento, de arreamento, é diversão, é, é envolvimento, é um aprendizado diferente. Você vai ensinando eles na prática, porque daí vem aquele, aquela fase do aprendizado, ó, é, ouvir, ver, fazer e ensinar. Então, toda atividade, Cristina, precisa ter, precisa ter quatro elementos, tá? Baseado também em Lucas 2,40, que Jesus crescia em graça, em conhecimento, em força. Então, assim, tá? Que é o físico, mental, social e espiritual. Então, na toda atividade, precisa ter esses quatro. Então, eu tenho que trabalhar o físico dele, o físico da criança, eu tenho que trabalhar o mental da criança, o social, o espiritual. Então, nós temos que dizer, então, toda atividade, ela é composta assim. Então, por isso que é muita diversão. Por isso que a gente conclui uma atividade com aquele 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 sentimento de missão cumprida. A gente sabe que trabalhou na vida da criança, que desenvolveu ela, que a gente marcar. É um marco, a gente marca uma história na vida da criança. É, é esse é o foco, marcar a história. O nosso comandante nacional, o comandante Belo, ele fala o seguinte, eu ter uma visão transcendental. É você imaginar uma criança de 5 anos e isso foi que me converteu ao Ministério Explorador do Rei. Imaginar... Vocês chamam de Ministério Exploradores do Rei? Isso. Uhum. Trabalhar com uma criança de 5 anos e, ter uma, e olhar ela com 17, 18. É, é ter essa visão que eu estou plantando hoje para acolher uma próxima geração. Então, é isso que trabalhou na nossa vida, Cristina, sabe? Isso que nos fez realmente... A comprar esse ministério, assim, não, nós queremos. Porque em 2000, assim, eu estou fugindo um pouco da... Não, eu mas... quero saber a tua história pessoal também, muito é. brevemente, aqui, porque a gente ainda tem outros assuntos para falar, que eu quero Sim. saber onde é que está, como que as pessoas encontram, qual igreja especificamente está envolvida. Mas eu quero saber a tua história pessoal, porque é interessante que as pessoas saibam, né? Por que alguém é, migrou, foi atrás de um movimento relativamente ah, é, novo é, é, no é, é, Brasil é, é, e, e a, assumiu isso é. para a sua vida? Porque você, obviamente, colocou a filha nesse movimento e assumiu o papel de liderança e está como coordenadora aí. Então, explica essa migração. Ah, Cristina, assim, ó. 
é, nós, quando nós identificamos, nós nos identificamos com o Ministério em 2016, nós tivemos a ajuda do comandante Geel, do comandante Sandro, do comandante Dalbelo, que são pessoas que ah, acreditaram em nós também. Nós abrimos um destacamento em a cidade de Criciúma, num bairro bem pobre, que tinha 50 crianças. Né? Naquela época, podia ter, cada momento podia ter um grupo maior de crianças, e nós fizemos um trabalho tão maravilhoso lá, que fez com que a gente acreditasse no Ministério. Deixa eu te contar uma. O primeiro curso que nós fizemos no Estudo do Rei, é, primeiro curso, se você olhasse o material, não tinha material no Brasil sobre o Estudo do Rei. Hoje você pesquisa exploradores do Rei, você encontra muito material. Naquela época não tinha. Então, assim, nós acreditamos em algo muito maior do que nós podíamos imaginar. Assim, não tinha como vocês dizer, não, eu vou, vou entregar minha vida, eu vou mudar, a, vou fazer minha filha andar por esse Brasil, porque nós acreditamos numa coisa que não tinha. Nós acreditamos numa ferramenta, mesmo assim, ela, ela não tinha nascido ainda no Brasil. Nós acreditamos em 2016 nela, como o Geel, como o Santo, como o Dalbelo, como o Alexandre, então nós acreditamos na ferramenta. E daí, dali, em 2016, nós fizemos um acampamento, 2017, primeiro acampamento, primeiro acampamento do Brasil. Lá em Criciúma. Nós sentimos no coração, lá em Criciúma. E nós sentimos no coração algo ardendo em nós, que nós precisávamos ajudar outros destacamentos a fazer. Só que a academia não tinha mandado, a escola não mandou isso de fazer. E nós fizemos isso, a família vamos. E nós saímos de Criciúma, fomos para Pinhais, em Pinhais nós ajudamos... Pinhais né? aqui do ladinho de Curitiba, Isso, né? Isso, aqui para a gente você ia. Uhum. Daí nós ajudamos o destacamento 32, que é do comando, hoje do comandante Fabiano. Ajudamos eles. O primeiro acampamento deles foi maravilhoso. Nós estávamos lá, ajudamos, fizemos uma fogueira. Então foi muito lindo. Du duas semanas depois, nós sentimos no coração que Deus nos mandou para ir para Pomerode. Nós fomos para Pomerode. Santa Catarina de novo. Isso, voltamos. Santa Catarina... E nós, nós ajudamos o destacamento 27, que é o... Isso. Da Igreja Assembleia de Todas Deus essas cidades foram grupos Muito novos bom. que vocês foram criando. Sim, sim. Na verdade, quando nós fomos para lá, o grupo já existia. Só que nós fomos com um sentimento que é uma necessidade de ajudar a estar lá naquele destacamento. Nós fomos, ajudamos o destacamento, fizemos o primeiro ATEC, Acampamento Técnico Digital... digital a, Acampamento técnico distrital em 2018 que fizemos. Foi maravilhoso, tivemos 300 crianças. O Campo Orama, em 2017, teve 100 crianças. Olha só que legal. Campo Morão, o, em 2018, Paraná, já. Campo Orama, que é onde só vai só para brincadeira, em ah. 2017, em Criciúma, tivemos 150 crianças, tá? Em 2018, até que tivemos 330 crianças. Olha só que legal. E daí, ali, nós sentimos no coração, concluímos ali a etapa, Deus nos preparou, a gente foi para a cidade de São Francisco do Sul, tivemos uma instrução, vitória São Francisco do Sul, Santa Catarina também. Santa Catarina, olha só, olha nossa viagem. Uhum. E nós fomos, fomos para lá, tivemos uma mentoria maravilhosa com o comandante Alexandre, os demais comandantes, aprendemos a falar um pouco da ferramenta, a ministrar essa ferramenta. Uh, dali, Deus nos tocou no coração para a gente vir para Pato Branco. Que é onde, que é onde você está hoje, hoje né? Isso. É, só que aqui foi, foi algo sobrenatural que aconteceu. Nós saímos de São Francisco do Sul, viemos para Pato Branco. Em Pato Branco, nós ajudamos o destacamento 45, que hoje iniciou em 2019. Olha só, em 2019 iniciou com, com 50 crianças, em 2019. Daí, em dois, em, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, estava com 110 crianças. É muito rápido o crescimento. Uhum. É, Quanto, quantas crianças foi no campo no, no Camporama? 150? Um Isso. destacamento, um destacamento tem total de participantes do Campo 2017. Um destacamento. E, mas está só no Paraná e Santa Catarina ou já existe em não, outras regiões? Não, não, não. Tá, assim, nós estamos em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Nós estamos em no, no Santa Catarina, nós estamos em. Deixa eu me lembrar aqui. Em Santa Catarina, nós estamos em São Francisco do Sul, Jaraguá, nós estamos em Pomerojo. Do Paraná, nós estamos aqui, aí no Chaxim. Aí Curitiba? Na, em Curitiba, no Chaxim. Nós estamos em Vítima Sul, no Paraná, em Pato Branco. Nós estamos em Coronel de Vida, também em Pato Branco, aqui no aqui. Paraná. Nós estamos em Francisco de Beltrano, também aqui no Paraná. Em Mato Grosso do Sul, nós estamos em Campo Grande. Estamos em Mundo Novo. São Paulo, capital, estamos, temos dois destacamentos. Ah, Minas Gerais, nós estamos em Coronel Fabriciano. Timóteo e Andradas, e deixa eu ver se eu esqueci de alguma. 
que é isso? Deixa eu ver se tem Mato quem, Grosso. Quem se interessar Paulo. pode procurar na internet e acha a lista ah, das cidades onde é, já tem grupo. Eu posso, né? ou, ou vocês podem, depois de deixar, se quiser deixar o contato do, 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 do comandante Alexandre, é, que é o nosso comandante responsável, daí pode entrar em contato, a gente tira uma dúvida, faz uma, uma, uma reunião e explica. E daí, só para concluir, então, 2000, nós saímos, nós saímos de, de Pato, viemos para Pato Branco, Pato Branco, final do ano passado, nós fomos para o Rio Grande do Sul, de novo, e daí, de Rio Grande do Sul, retornamos novamente para Pato Branco, que é onde nós agora vamos parar um pouco, porque a nossa querida já está tá grande, né? Porque <risos> esse grupo, esses grupos que você foi montando pouco. foi o nascimento é. dos Exploradores do Rei no Brasil Sim. mesmo, né? É. É, um grande, é, é um grande... Nós temos hoje muitas pessoas que estão à frente, é, a gente, eu acredito que eu tenho um espelho muito grande, isso é bem, bem importante falar, Cristiano. Nós temos o Comércio Nacional, o Comércio do Albelo, tá? que ele veio para o Brasil em 2012, oficialmente, né? acho que em 2014 ele iniciou, em 2012 ele veio para cá, é, para traduzir o material. Então o movimento começou desde 2001 e começou o movimento de querer vir. Nós não tínhamos material no, no idioma português, somente... Uh, ou é alemão, ou, ou é espanhol, não tinha material. Então, isso é bem importante. Então, ele foi convocado em 2017, para memória, é, 2017 foi convocado a poder traduzir o material. E aí que entra algo muito. Ele e a, e a comandante Cecília, sua esposa, eles uh, largaram tudo. A sua família, duas, duas filhas lindas nos Estados Unidos, para vir no Brasil para traduzir todo o material Uh, dos produtos do, do idioma inglês para o português, uhum. sabe? E hoje as filhas deles já estão, isso já fazem uh, quase 10 anos, e hoje as filhas deles já estão, já, já é avô, e da saudade está grande demais, e ele também confiou nessa ferramenta para que as igrejas pudessem ter um, uma ferramenta, porque é uma ferramenta mesmo, para ter uhum. pessoas que possam manusear. Eu e quais, e quais igrejas que abraçaram esse movimento? Ou é uma hoje, igreja só? Não. Hoje nós temos aí uh, igrejas que, que estão Menonita, irmão, irmão Menonitas e Menonitas nós temos. Nós temos Assembleia de Deus, é, igrejas batistas, nós temos comunidades, comunidade de vida aqui em Pato Branco. Nós temos quatro fases do Evangelho, que é uma outra igreja nós temos também. É, Quer dizer, a igreja estando aberta a manter um grupo desses, vocês vão lá e, e montam Sim. e criam um grupo. É. Nós precisamos entender, quando, a, quando a, o a igreja interessada quiser, é, nós temos que entender alguns credos, né? que são algumas crenças da própria igreja, para entender se ela tem condição de ter o ministério dentro. Por que isso? Porque existem quatro princípios básicos. A nossa estrela, eu cheguei a mostrar para você, né? a nossa estrela ela tem um significado. Então, as quatro pontas vermelhas, ela tem, são as quatro doutrinas básicas, batismo do Espírito Santo, cura divina, arrebatamento e salvação. Então, nós temos que entender... Peraí, falou igreja... muito rápido, eu não entendi. Espírito Santo... É, batismo do Espírito Santo, cura divina, cura divina arrebatamento e salvação. Arrebatamento e salvação. É, se a igreja acredita e tem os seus, os seus pilares, ela pode ter o um programa. Então... É, Se não, a gente tem que conversar com a igreja para entender. Por que isso? Porque quando tiver uma atividade a nível nacional, todas as igrejas têm, têm, têm que estar com o mesmo alinhamento de pensamento. Então, uhum. nós temos que ter muito cuidado com, com isso. Né? A gente protege muito todas as igrejas para que elas mantenham a sua, a teolo, a sua, a sua teologia aplicada. Né? E na prática, a família inscreve a criança, a criança começa a frequentar uma vez por semana, não sei se é sempre nos fins de é. semana, é isso? Sim, ah, isso é bem, é bem aberto, tá? Ah, a gente, cada destacamento cria-se o seu dia específico, né? Mas para que o programa aconteça corretamente, tem que ser toda, ah, toda semana. O programa é anual, né? Então, toda semana tem que ter uma atividade. Ah, mas eu quero dar folga no feriadão. Então, você vai ter que ajustar o teus horários para aplicar, né? Então, é só, é só isso. Mas, e aí a criança fica o quê? Umas três, quatro horas em atividade? Como é que a duração do encontro? Duas horas passa duas. muito rápido, meu Deus do céu, é muito Duas lindo. horas e duas horas é. plenas, com bastante Plena. aprendizado. Eu Entendi. vi que tem muito foco no patriotismo também, né? Vocês sim, ensinam sim. hino, tem a é. bandeira. Sim, nós temos achamento, achamento da bandeira também. É, nós ensinamos comandos, então, pra, né, os comandos básicos, né? Sentido, cobrir firme, descansar, vontade. Então, nós ensinamos comandos. Isso, tudo existe uma simbologia. Eu acho que o algo que eu acho muito bonito nos produtores, 
é quando a gente faz a ferradura, que é, é uma ferradura mesmo, que a gente faz um movimento, eles fazem uma ferradura na frente da bandeira, antes de a bandeira chiar ou arriar. Uhum. Nós pegamos o grupo menor, que é o grupo de navegantes, tá? de 5 a 7, e esse grupo não entra nessa ferradura, ele entra dentro da ferradura. Protegido. E daí nós falamos o seguinte, por que, que eles entram dentro da ferradura? Daí nós explicamos para os demais, vocês maiores vão proteger os menores. Então, quer dizer, tudo existe um significado, tudo existe é, um processo, uma metodologia, né? É, então, as igrejas que quiserem ter o, o, os produtores dentro, é, é 12 anos de programa pronto, é pronto, na verdade, você só tem que ler e seguir o programa, você, você tem um suporte da academia 100% para que você possa aplicar, para que as coisas aconteçam na sua igreja. Nós temos, é, hoje, a tecnologia não está ajudando muito a fazer isso aqui que nós estamos fazendo agora, né, tirar dúvida, conversar, orientar, uhum. não, não tem hoje como não, nós conseguimos atingir os quatro cantos do Brasil, Cristina, tá? É, por aqui. Quer dizer, é alguém um... lá do Amazonas Sim. tiver interesse em montar um grupo de exploradores do rei, vocês conseguem é. passar Eu, o conhecimento? É, é lojinho, né? Vamos lá. <risos> é, tudo, tudo é possível, então a gente está uhum. tá com uma expansão. E as famílias precisam pagar para as crianças frequentarem esse é. grupo? Como ah. é que funciona? Isso aqui, esse, ou isso também é algo muito particular do destacamento. Destacamento é o lugar onde, onde tem os eventos, tá? É, por que particular? Porque algumas igrejas têm um pouco mais de condição financeira e não cobram na nenhum valor. Outras cobram valores e simbólico para aqui. Porque quando você compra um parche, para botar na, na compra um parche, automaticamente esse parche tem um custo. Então, a, ou a igreja vai ter que pagar, ou o pai vai ter que pagar. Então, às vezes, eles cobram mensalidade para que esse valor seja... É, abatido, né? Então, a mensalidade é muito, é muito, é muito pessoal de cada... Mas costuma ser simbólica, nada muito caro, as pessoas têm, têm procurado o movimento. Não, é. Ó, olha só, nós tivemos né, em torno hoje de 20 reais para algumas igrejas, 50 reais, mas tudo, uh, tem uma que cobra 50 reais, mas ela dá todo o uniforme, dá uma camiseta, dá o um colete, dá o um lenço, quer dizer... Tem, tem os seus, uh, os seus prós, né? Uhum. E aí, para finalizar, eu queria que você me contasse alguma história, assim, que te trouxe gratidão mesmo, porque eu sei que você já viveu várias experiências, já viu uhum. crianças aí evoluírem muito. Você me contou, inclusive, recentemente, de uma menina que chamou você e sua esposa para virem participar como padrinhos numa ah. cerimônia de boina, alguma coisa assim, né? É, assim, isso é muito, isso nos honra muito, né? Então, essa semana, essa semana agora... Uh, nós recebemos um convite, uh, o nome dela é Érica, né? Ela é uma exploradora aqui do destacamento 45, Pato Branco. Exploradora já é a nome... fase final da adolescência, ali já isso, passou por 14, todos os níveis. 17. Isso, e um muito, isso é muito interessante. Essa última faixa etária, de 14 a 17, nós preparamos eles para ser comandantes. Eles já preparam eles para eles seguirem o nosso passo. E você tem que ver esse convite... É, a nossa aceitação desse convite, eu tenho certeza que fez um, marcou uma história na vida dela. Porque quando ela, ela viu a gente entrando né, para a cerimônia, você tem que ver os olhinhos dela. E eu falei assim, meu Deus do céu. Assim, eu, eu me lembro. Ela estava assim, se formando, nossa... no, no, ela estava finalizando a carreira dela, digamos assim, como exploradora do rei. Sim, imagina. Uhum. Então, assim, mas, mas, que, mas, que coisa mais linda que você, você selar isso. Sabe? É, não tem preço. E tem várias histórias. Ela, essa história foi agora, recente, e nos alegra, nos, é, é um combustível para que a gente continue. É um combustível para que a gente entenda que, assim, essa caminhada. Nós fizemos mais de oito mudanças nesse período. Você não faz oito mudanças se você não acredita no processo. Você não, não carrega a tua família para lá e para cá se você não acredita numa ferramenta. E vendo não, resultados não... em todos os lugares por onde passaram, todos né? Todos os resultados. Aonde, aonde, aonde Deus deu, deu a oportunidade de passar, nós tivemos, nós vemos hoje o destacamento ativo ainda. Está lá, está funcionando, está, está, está multiplicando, está desenvolvendo uma nova geração. Nós já tivemos, tivemos histórias de... Lá, quando nós começamos em 2016, nós tivemos um, um, um explorador que mandou uma mensagem agora, olha, nós estamos, eu, eu acabei de me alistar no exército, lembrando de vocês. E eu, uau... E então, crianças, de, às vezes, de, de periferia, de famílias carentes, que não necessariamente Sim. teriam oportunidade de desenvolver-se socialmente, espiritualmente, moralmente. Sim. É. Então, assim, é por isso que eu digo que esse trabalho é muito importante, né? Então, 
tudo que nós vemos nos falou do rei. Então, as meritocracia, uh, né? então, hoje tem mérito de liderança, mérito bíblico, mérito de habilidade, tudo isso que é feito, é, ele é para trabalhar realmente na vida da criança para que ela marque uma história. Aí está marcando uma história, é uma visão transcendental realmente, nós estamos marcando a história dessa criança para que ela possa é, ser um bom cidadão, um bom cristão, um cristão autêntico, e ele possa assim, contribuir com a sociedade, poder somar, poder ser um bom pai, ser um bom esposo, né, uma boa esposa, é, para ser um bom líder, um bom profissional. Não precisa ser um, um bom um pastor, um líder, mas é um bom profissional, um, um bom cidadão, realmente. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça, na verdade. É, é um movimento para formar bons cidadãos, resumindo, Sim. é isso, né? Wagner, Sim. parabéns pelo trabalho, sucesso aí com as próximas turmas, ah, né? De, com os próximos grupos de exploradores do rei, e faço votos que isso se propague por outras cidades brasileiras, Sim. com certeza interessados existem em todos os lugares, né? Obrigado, Cristina. Obrigado a todos que, que escutaram, né, que viram. É, então, esse movimento tem que tocar no nosso coração. E se você tiver interesse em ter na sua igreja, então, né, a, a, acredito que vai ficar algum link para que a gente possa conversar. Vai ser uma honra. Nós temos um desejo muito grande de compartilhar essa ferramenta com todas as igrejas que têm interesse em tê-la. Para que você possa também ter desenvolver novos líderes, líderes servos, né, uns líderes que vão trabalhar e vão mudar uma nova geração. Ótimo. Agradeço também a você que esteve conosco até agora e te convido a entrar para a nossa comunidade de assinantes, caso você ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, me acompanhe só pelas redes sociais. Sendo assinante da Gazeta do Povo, você tem acesso a toda a cobertura jornalística que é pautada em convicções conservadoras, as mesmas da maioria dos brasileiros, e ainda acessa com exclusividade conteúdos produzidos por mais de 40 colunistas. Apontando a câmera do celular para esse QR Code da tela ou clicando no link da descrição do vídeo, você terá acesso a uma promoção de assinatura que está valendo muito a pena. Venha participar da nossa comunidade de assinantes e ajudar a patrocinar um jornalismo único no Brasil. Eu te espero lá na Gazeta.